sono passati oltre cent'anni di iniziative imprenditoriali, le più diverse, di avventure culturali, le più diverse, di impegno civile, di coscienza critica, di passione politica, di ricerche scientifiche e di libera circolazione delle idee. Ciò che conta oggi è che stiamo per dar via a un progetto estremamente ambizioso e per quanto mi riguarda anche estremamente radicale. Aspiriamo a dar vita in una porzione importante di questo edificio che verrà a un centro internazionale della cultura, dei saperi, delle scienze e della società, un nuovo polo culturale e scientifico che vuole essere e corrisponde a un'offerta di futuro per la nostra città. Questa amministrazione ritiene questo un progetto strategico, un progetto che mette insieme la riqualificazione, la continuazione della riqualificazione di un intero comparto di più quartieri di questa città, connettendola all'innovazione, alla cultura, alla possibilità di fare ricerca e soprattutto alla possibilità di rafforzare, incentivare, credere con quella che è la storia della cultura, la storia di una delle fondazioni più importanti di questo paese. To do a building, to architecture in general, is the physical expression of optimism, of something, yes, we want to do something against something, no, we do not want to do something. So architecture is per se something positive, something that says, yes, we want to build a city, we want to continue to live in a city, and we want to do this together. So it is expression of also a social and cultural engagement. And I think to do this investment in a time which is not easy in Italy and also in Milan, economically and socially, is a very important step because it continues to believe that architecture can help make this happen. Architecture can continue to build a bridge and to make an encounter between people better, more obvious and possible so that we do not only live in security zones or in gated communities, but in real neighborhoods, in real streets, in real buildings, with also public accessible zones. And this building is going to be a publicly accessible building. It's not a hermetic bunker. And I think this is super important and far away from being evident because many buildings built today, especially also towers, that is an endless discussion, have a relatively dead zone at the entrance and no accessibility. We are not at all against towers. I think towers can be good. But I think in this historic zone, especially around Porta Volta, it was important to find something which also speaks with the history, not only with the archaeology that is in the ground, but also with the real life on the street.